钥匙，有人找你。啊、哪里呀、啊？在那边。韩小姐，你叫我找的好苦啊！怎么回事啊？对不起啊，你认错人了。我姓许，许如冰。玉涵小姐，玉涵小姐，三太太，三太太快不行了。我爸怎么了？哎呀，边走边说吧，咱们快到医院。再晚就来不及了，走，快快快！妈，你千万不要放弃，一定要撑住。雨涵很快就会来的，他会回来看你。你要撑住啊！慢点儿，雨涵小姐，哎哎，当心你的身子！金叔，你别扶我，我没事
，你怎么了？怎么了？怎么了？快快快去找医生了！快去！医生，快点啊！哎，小姐，你先去住。提供线索的书，好像死了。说这话的人靠得住吗？应该不至于说谎，只是他也不是很清楚，真实情况还得问雨涵小姐，是吗？雨涵小姐走这大半年，没听到她嫁人呢，怎么会冒出个孩子来呢？哎，你哪只眼睛看见她没嫁人了？不，不是，老夫人，我的意思是，苏家的孩子是有家教的，没结婚绝不会生孩子。老夫人，我不是这个意思，我是说，雨涵小姐结婚怎么会不让我们知道呢？哼，雨涵为了躲避我们，连姓名都改了，她结婚会通知我们吗？是，老夫人，您说的是。以后这种话不要随便乱说，尤其是在雨涵小姐面前，一个字都不许提。老夫人，您印象最疼雨涵小姐了。不管这孩子他爹是什么样的人，这个孩子都是您的宝贝曾外孙。嗯，是啊，咱们家好久都没有小玩了。嗯，雨涵这次回来，真是给我们带来一个大惊喜呀、啊。看小姐进去半天了，怎么还没生呢？该不会是难产吧？别瞎说。嗯，头一胎，自然会慢一点的。是啊，雨涵小姐心那么好，一定会没事的。当然会没事的。哎呀，雅琴真是走得太早了，否则她就能看见她的孙子出事了。哎呀，老夫人。都怪我，说了不该说的话，惹您伤心难过。没事，不怪你。我看这儿啊，你也帮不上忙，你还是回去吧，回去好好料理一下雅琴的后事。快去。是，老夫人，我这就去。哎，老天爷，你一定要保佑玉涵。保佑他们母子平安。恭喜老夫人，您做曾祖母了。恭喜您，您的太太给您生了个男孩，孩子很健康，现在正给他做清洁护理呢。哦，那那我孙女呢？啊，产妇的情况也很好，现在已经送去妇产病房了。你们呀，可以去看她了。好，好，好。哎呀，三位请跟我来。好，好，好，好的，好的。老夫人，您慢点。哎，好好。没事儿啊，女人生孩子就像在鬼门关走一趟，过了这个关就没事了。啊，好好调养身子，身子很快就恢复了。怎么了？还在生奶奶的气吗？你这孩子就跟你娘一样，有苦就往肚子里吞，你在怪奶奶没去找呢，让你在外头流离失所，吃尽了苦头是吗
，奶奶老实告诉你，从你走的那一刻开始，奶奶一天都没有忘记你，登报四处托人找你。可是都没有你的消息，你叫奶奶怎么办呢？奶奶只只有祈求菩萨保佑我的孙女儿平安了。等那一天你累了，鸳鸟就吃饭了。<笑>我不怪你，我只是，我我只是想我妈妈，我想的，我真的不知道是怎么回事，为什么我走的时候妈妈还是好好的，等我回来的时候妈妈就突然躺在病床上了，伤的那么严重。到底是怎么回事？到底是怎么回事？这件事，奶奶查过了。那天晚上，天实在是太冷了，姨娘头疼的老毛病又犯了，所以，所以就从楼上摔下来了。奶奶的话，你也不相信了？我不，我相信，我相信，我就是觉得妈妈的身体一直不太好，她总是十分小心的。哎。要怪，只能怪你娘的命不好，与亲人。渊博俊杰都去了这么久，怎么还不回来？我本来以为我的离开能够给妈妈换来清静的日子，我如果知道是这个样子。好孩子，别难过了。你妈妈是到另一个世界去跟你爹和你大妈相聚了。月子里不许哭，否则会哭坏眼睛的啊！奶奶，哎，我妈苦了一辈子。是这心里面舍不得，怪我，都怪我，怪我无能，我没有好好的保护他。诺大的一个家，走的走，死的死，先是你爹。再是你大妈，现在又是你娘，只为到现在下落不明。要怪就怪我吧，我这个当家的没把这个家管好，是我的错。真的不怪你
，不怪你，怪我，怪我，我真的太任性了，我太任性，把妈妈给丢下。不，怪我。怪我，怪我这个老太婆，要不然为什么一个个都离开我？不是，怪我，奶奶，我求求你不要这样。是我，我不告而别，所以，我希望你原谅我，好吗？好孩子，那你答应奶奶，以后不要离开我。不要再一声不响的离开奶奶，好吗？好吗？我是苏家的孩子，苏家在哪儿，我就在哪儿。啊，这就对了，这就对了。奶奶都已经是七十多岁的老人了，好不容易才有个曾孙子，一定要让他在我跟前长大，啊。雨桐没有生孩子吗？哎，傻孩子，没结婚，哪儿来的孩子？雨桐跟俊杰没有结婚，你难道看不出来吗？俊杰到现在还在等你呢，这个傻。不过这一回，看见你怀孕回来，应该会死心了。哦，对了，孩子他爹呢？怎么没跟你一块儿回来？啊啊，呃，呃，对不起，就算奶奶没问，就当奶奶没问啊。哦，你想吃点什么？我让薛妈做，她现在给你炖鸡汤去了啊。薛妈，大小姐，俊杰呢？方先生早就离开了，怎么还没回来呀？他有没有跟你说去哪儿啊？雨涵小姐的孩子一出事他就走了，什么也没说。雨涵，嗯，生孩子？是啊，是个男孩。大小姐，我不跟你说了。我得赶紧炖鸡汤呢，雨涵小姐还等着吃呢啊！雨涵这么长时间没回来，原来是嫁人了。雨涵既然结婚了，俊杰就应该会死心了。那我还担心什么呀？为什么要背叛我？你怎么可以背叛我？你怎么可以？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？离开苏家的这段日子，雨涵究竟遭遇了什么事？
竟然弃我们的婚约于不顾，嫁给别人。她的丈夫怎么不陪在她身边？让他一个人回娘家生孩子，这个男人是谁？为什么不懂得珍惜这么好的妻子？嗯、俊杰，俊杰。俊杰，来，先吃点东西，吃完了再休息。我不吃。你都一天没吃东西了，怎么可以呀、啊？来，快起来，先吃点。我说我不吃了，我只想一个人好好待着，可以吗？孩子不能没有爸爸，我是不是应该说出孩子的身世？俊杰和雨桐还没有结婚，一切都还来得及。我到底该不该说出实话？我该不该让俊杰知道？孩子到底是怎么回事？我是在想，你是新郎，你要有一点闪失，婚不就结不成了吗？那雨涵怎么办？你们俩。好不容易才在一起，你性命相救，我这一辈子都还不上。我不要你还，我只要你开心就好。俊杰，对不起，你怎么可以这样对我？我一直等你。你怎么可以跟别人生了孩子？我们的婚礼，我记忆犹新。你怎么可以那么轻易的爱上别人？我们的爱情就这么经不起考验吗？俊杰，肖剑，你一枪打醒了我。我知道，原来，人生中有比爱情。更好的东西，那是你。对于我来说，你就是我的一切，没有人比你对我更重要。在我心里面，就只有你一个，再容不下其他的人，容不下别的任何人。你很浪漫，也很执着，但是对我没有什么意义啊，感动不了我。你撒谎，雨涵，我知道你不是这样的人。我不是以前的雨涵了，我嫁人了，我当妈妈了，我有孩子了，我必须得现实一点啊。我不可能再跟你这样风花雪月下去了，俊杰，忘了我，雨桐才是真正值得你爱的人。
，并不是你一个人说了算。我是一个人，我不是一件东西，你不能把我当成礼物去送给雨桐啊。雨桐对我有救命之恩，但，但是我不爱她，我不能用我的爱情去报恩，那样我做不到。但是，感情是可以培养的，不是吗？照你这么说，那我也可以重新让你爱上我，是不是？我知道你一个人在异地，很孤单，很寂寞，这我可以理解。过去的事情就让它过去了。既然孩子的父亲他不管你。就让我来照顾你们，我会把孩子当成是我的儿子。我们可以拥有一个幸福美满的家庭的，我们可以的。我何尝不想拥有这一切？可雨桐该怎么办？我能这么自私吗？我该为孩子自私一次吗？离开那个不负责任的男人。重新开始，他没有不负责任，你不能这么说他，他没有不负责任。那他为什么不理你？生小孩对于女人来说是多么重要的事情，他呢？他在哪儿？因为我，我没有告诉他，我怀了他的孩子。为什么？不要问为什么，不要问为什么。小姐，小姐，你怎么了？来人呐，快来人啊！有人晕倒了。雨桐，怎么回事？快送急救！雨桐，来，小心啊！啊！请问，先生，你不能进，在外面等啊。对不起。啊，医生，这要不要紧？已经抢救过来了，没事了。病人的哮喘病十分严重，一受到刺激，随时可能发作。平时最好有人陪着。知道了，谢谢你。对不起啊，给你添麻烦。你一个人来医院做什么？我只是骑着，想见雨涵和宝宝，就自己跑过来了，没别的意思。你的气喘病这么严重，为什么要瞒着我？苏家已经够乱了，我不想再让大家。为我担心，你知道吗？你这个病如果不注意的话，很有可能会送命的。对不起啊，今后我一定好好照顾自己，不会再犯病了。这事你别和奶奶说，还有我妈。他都病成那样了，我怎么忍心？哎
年纪轻轻的，怎么会落下这么严重的哮喘病啊？肺部受过枪伤，现在是严重的心肺功能不全。哎呀，人长得这么漂亮，这一辈子不就完了吗？是啊，一次小小的感冒就可能导致心肺衰竭。哎，好了，我没事了，你赶快回去陪雨涵吧。你们这么久没见了，肯定有许多话要说。没事，等你输完液后，我送你回去。不用了，我一会儿自己拦车回去就好。别再说了，我要亲自把你平安送回家，我才能放心。除了那一枪，给雨桐留下的后遗症，眼前这一切，不正是我所期望的吗？有什么好难过的？是我要离开俊杰的，是我把俊杰拱手让人的，我凭什么嫉妒雨桐啊？要不是你，我跟俊杰也不会走到今天这个局面。你毁了我的幸福，我恨你，我恨你。老师好，慢点啊，快点。哎，先生，啊，那个徐老师呢？呃，不，你说的那个苏什么来的？苏雨涵。呃，对。他母亲现在病怎么样了？他已经好几天没来上班了。啊，他母亲呢，已经过世了。我今天就是来为他办辞职手续的。跟学校请个丧假不就好了？办完后事之后还可以来上班的，不需要辞职的。哦，雨涵小姐啊，以后就不上班了，不方便。不上班赚钱怎么养活孩子啊？哎，他现在人在哪儿？哦，在医院。这么重要的事情你都不告诉我，真是太不够意思了。这两天发生的事太多了，我还来不及呢。你别生气，我跟你开玩笑的。你看看你，人家生孩子都是喜事，你呀、啊，怎么愁眉苦脸的？命运有时候真的很会捉弄人。我儿子刚出世，我妈就没了，怎么高兴得起来呀、啊？失去至亲，的确让人难受。悲伤会随着时间慢慢过去的。你也不需要辞职啊。我没有辞职啊。苏家的管家替你辞了职，你不知道啊？金叔，金叔怎么没有经过我的同意就擅作主张呢？那是我让老金这么做的。奶奶，苏家有更重要的工作等着你去做呢。我不要啊！你，啊，雨涵，那我有事先走了，改天再来看你。啊，好。奶奶，先走了。啊。月涵呐，先别不高兴。听奶奶说，你现在也是做妈妈的人了，多一点时间陪宝宝。面粉厂是自家的，时间上面比较自由。奶奶，我知道您都是为我着想，可我也有自己的想法，你。至少问我一声，对不对
。哎，你是苏家的子孙，必须要对苏家尽责。苏家需要你的时候，一切要以苏家为主。啊？那俊杰也可以帮忙打理面粉厂吗？俊杰当初接下这个总经理职务的时候，就已经把话说得很清楚了。只要是你跟志伟任何一个人回来，他就要卸下职务。现在你回来了，这理所当然就要接下这个职务啊！这也是顺理成章的事嘛，是吧？可是我以前在面粉厂，只是配合大妈的指示去办事啊，我从来没有担任过经营的角色呀。那么大的责任，我担当不起啊，孩子。你遗传了你爹的个性，坚毅果断。你又有像你大妈一样的工作能力，所以奶奶相信你，你一定做得到的。奶奶，你相信我，我很高兴。可这问题，这不是我们苏家一家人的事情啊，这关系到我们几百个员工的生计呀、啊。我这万一经营不好怎么办呢？这是多大的罪孽啊！好孩子，就凭你这两句话，奶奶就知道你一定能够有能力承担得下来，你一定有这个能耐的。这面粉厂是你爹跟你大妈一生的心血，除非你不是苏家的子孙，啊！奶奶，对不起，我想好了，我想等妈妈的丧事办完之后，我就走。你说什么？好不容易才回来，你说你要走？不行，奶奶不许你再走了。奶奶，我我嫁人了吗？我不方便在家里啊。你嫁人了，你的男人根本不顾你们母子的死活，你要上哪儿去啊？奶奶，我要这样的话，我和我们苏家都会被别人说的呀。奶奶，不管别人怎么看待你，也不管别人怎么说你，不许走，不许走！你走，你要再走，我怎么办呢？我怎么办？我将来到了地底下，怎么去见你爹，去见你大妈，怎么去跟他们交代呀、啊？啊，怎么去跟他们交代？奶奶，我走了不代表我就不要这个家了呀，我还是可以回来的，我回来看您的，不是吗？我明白了。我什么都明白了，你怪我，你怪奶奶，你怪奶奶没有把你妈照顾好，是吗？啊，不是，是，就是，没错。你妈这一辈子受了太多的磨难，都是因为奶奶太糊涂。听信了。你二妈的谎言，后来好不容易洗刷了，洗刷了他的冤情，结果奶奶又一时心软，让你二妈回到这个家里来。没错，这一切都是奶奶造成的，你怪奶奶。你怪奶奶糊涂，你怪奶奶不明事理。不是，不是。可是孩子，奶奶所做的一切为的是什么？是为了这个家，为了这个家呀！你想想，以前咱们苏家是多么的热闹，可是现在。冷冷清清，我一个老太婆孤孤单单
，我只是希望我们苏家能够和和乐乐、团团圆圆的。我只有这么一个小小的要求，我过分吗？过分吗？奶奶，我回去好不好？我回去，我听你的话，我回去。啊，真的吗？啊？你不会再一声不响的就走了吧？啊，不会，不走了。遗憾，谢谢你，奶奶，谢谢你，奶奶，谢谢你，谢谢你，真是奶奶的好孙女。孙就走了，我回来的太晚了，对不起啊，对不起啊。雪妈，去把孩子抱过来。嗯，二小姐。走了，一定为我担惊受怕是吗？女儿，对不起。小时候，他们都跟我说，说你死了。后来长大了，我才知道，他们都是在骗我。你没有死，可是好不容易我们母女两个团聚了，你怎么走了呢？
，我愿意用我的命把你换回来，我真的愿意用我的命把你换回来。雪妈，快把二小姐扶起来。二小姐，你别哭了，你这样三太太会放心不下，别太伤心了啊！快起来吧，来，这是假的，这是假的。你别以为你在这儿装神弄鬼的，你就唬得了我。当年，要不是你兴风作浪、唯利是图，这韵兰能让你活活的给气死吗？又因为你从中作梗，才让雅琴在外头流浪了十多年都不能回家。今天，雅琴枉死，这都是你当年做的孽呀！妈，快给奶奶道歉，快呀！如今，你还在雅琴的灵前唱大戏。苏家这些年来发生的所有的事情，哪一件事情与你无关？苏家上上下下，所有的人。都能哭他，只有你不行，你没资格。妈，妈，别生气了，都是我不好。您大人不计小人过，我以后再也不敢了。
，疯子，疯子！你们大家都看到没有？他就是个疯子，难怪他生的儿子志伟都不认他，因为他让他蒙羞，让他抬不起头来，他是个神经病。我不跟你计较，让你留下来，你倒跟我较起劲儿来了啊！好。那今儿咱们就算算清楚，是你欠我们苏家的，奶奶，还是我们苏家欠你的？奶奶，奶奶啊！雨桐，雨桐，雨桐，快快快！雨扶他上楼，快扶他上楼，扶他上楼啊！真是作孽呀，作孽呀！哎。进来，方总，找我有什么事啊？啊，坐。啊，是这样的，明天我要去北方出差，这一趟呢可能要去十来天，那公司的事呢就麻烦你多费心了。呃，你不是刚从郑州回来，怎么又要出去啊？哦，我要去北方那边，看看那边的市场。像你这样隔三差五的出远门，苏家人不阻拦。拓展公司的业务，奶奶绝对支持。我说的不是姨婆，是大小姐。雨桐她从来不会过问公司的事。那你这段时间都不在家，会不会冷落了大小姐？大小姐她有自己的事情，你想太多了。方总，你是装傻还是真不知道啊？这老太太她巴望着你做她的孙女婿呢。自从上任以后呢，我就给我自己定了一些规矩，在公司里面呢，我们只谈公事，绝对不谈私人的事情，好吗？是是。哦，康康要睡觉觉了是吧？哦，那我们睡觉觉。哦哦哦哦哦哦，乖乖乖。哦，哎，嗯，好嘞。没爹的苦，我比谁都明白。怎么能让康康也承受这样的苦？可雨桐为俊杰牺牲那么大，我怎么能出尔反尔？康康，你别怨妈妈，好吗？康康长得像他爹啊，雨桐啊，康康刚刚安静下来，我们到旁边说话，不要吵到他。来，找我什么事啊？啊，眼看康康快满月了。我这做大姨的也该有点表示啊，来，一点小意思，你别嫌弃，打开看看。哦，希望康康健健康康，平平安安的长大，长命百岁。
我想跟你谈谈俊杰。哦，我还正想问你呢，你们两个人什么时候让我喝你们的喜酒啊？谢谢你的成全，但我想，你的用心可能会白费了。也许事实不是这样呢。是吗？你看这天气，变得快。你要穿那么少，你得注意身体啊，多穿点儿。谢谢。早知道自己会落下这个病根儿，当初真的不应该挡那一枪。所以俊杰，他是应该照顾你一辈子的。你看你为了他，连命都不要了，这就能证明你爱他有多深呢、啊？有什么用啊？大半年了，你走以后，他还是对我那样，不冷不热，客客气气的，我真的很难受。有时候我想，当初那一枪，真不如把我给打死算了。你别胡说八道，多丧气的话呀！人非草木，孰能无情啊！我相信你的付出，俊杰他能感受得到。于涵，你能不能老实告诉我，你和俊杰会重新开始吗？你和康康的爸爸会复合吗？那俊杰和康康的爸爸，你会选谁呀、啊？如果……康康的爸爸没回来，而俊杰他自己也愿意。你会考虑让俊杰当康康的爸爸吗？啊！哎，康康醒了，我去看看他啊。哦，康康，乖啊。我琢磨着，康康就快满月了。我想啊，等他满月的时候，就办一个满月酒，大家好好的庆祝庆祝。不用了，奶奶。我觉得都是一家人，就别铺张浪费了。到那天啊，我们一家人大家一起吃顿饭就挺好的了。那怎么行啊？咱们苏家这几年人丁稀薄，好不容易填丁了。必须好好庆祝庆祝。是啊，这是苏家的大喜事，让家里热闹热闹，也给家里添些喜气。是啊，跟你有关系吗？你替别人高兴啊？妈，怎么这么说话？我说错了吗？这个孩子姓苏吗？话可不能这么说呀。好歹，康康还有一半我们苏家的血统。别人家的孩子我都疼了，自家的曾外孙，不能疼疼啊！妈，您误会了，我是怕今后别人问起这个孩子的父亲是谁，咱们家答不上来呀。要是真有人问，就说这孩子的爸爸死了。
，为什么雨涵还是不肯接受我？这一切的一切，都有着一层谜。雨涵离家在外的那段日子。发生了什么事慢点儿，康康发烧了，啊、赶紧叫车去医院呢。好好好，你等一下啊，康康妈妈在啊。方先生，坐我车去吧。呃，那您怎么办？您不是要出远门吗？我还有时间，孩子看病要紧。哦，好。二小姐，别惊动老夫人睡觉了，我陪你去吧。行。孩子有些着凉，按时吃药，烧退了就没事了啊。嗯，好。小心照顾啊，别再受了风寒，引发肺炎就麻烦了。啊，知道了，医生，谢谢你啊。康康，没事啦，我们走啦。哦，徐妈、啊，你帮我抱着他。哦哦。我去拿药，你等我。哎，好，小心点啊。哎，别再让他受凉了啊。嗯。啊，可能是受了风寒了。护士，多少钱啊？二十。啊，刚刚没事吧？关你什么事啊？你为什么要用这种态度对我？谢谢啊，护士。给。你到底怎么了？我只是关心康康而已。你走开，你不要妨碍我拿药。给我几分钟好不好？我跟你说，我儿子发烧了，我要去看他呀。他的父亲呢？我不是跟你说了吗？死了。看着我，回答我。康康的爸爸是死是活，跟你有什么关系啊？好，不管他是死是活，但他把你扔下就是不对的。一个不懂珍惜自己妻子的男人，不值得你这样为他的。你别说了，谁都有资格骂他，就是你没有。难道我们之间的恋情？竟然比不上一个才跟你认识半年的男人吗？我跟你说，我孩子病了，我现在没有心情说这些。不行，必须要说清楚。都已经过去了吗？我都跟你说过了，我已经不爱你了。你瞒得了所有的人，你瞒不了我的。好，给我出来。什么呀！我已经决定了。既然康康的爸爸已经不在了，让我代替他，好好照顾你们吧。你有这样想法，我很高兴。谢谢。什么意思？你不给我机会，你怎么知道我做不到呢？我们两个都心知肚明，你不要再问了，好吗？你怎么可以这么说？当我看见你挺着肚子回来的时候，我几乎崩溃。可就算那个时候，我也无法恨你。我不怪你爱上别的男人，我不怪你生下别人的孩子，我只希望能照顾你
，我只希望能保护你。就算那个男人还在，我也会默默的守护着你。来不及了，怎么会来不及呢？只要你愿意，我们可以重新再来。我把康康当成是我……哦，不对，康康就是我的孩子，我会全心全意的爱着他，就像我爱你一样，一生一世的好好照顾他，真的。去寻找我们的幸福，好吗？你说什么？雨桐怎么办？啊？如果说他受不了这个刺激，如果说他有了意外，你承受得起吗？啊？你承受得起吗？你不要再说了。都做不到！不要走，不要离开我，我们一起想办法，好不好？不要离开我。一个小姐已经让我们两个人成为众矢之的了，那你告诉我，我们还能再来一次吗？我没有给雨桐任何承诺，我是自由的。你的恻隐之心，你的愧疚感。就是束缚你的枷锁，别再自欺欺人了。雨桐，这么晚了，怎么不休息啊？是不是身体不舒服啊？还是有心事啊？你想说什么就说吧。
奶奶，哎，康康还没醒啊？啊，康康还睡着呢。奶奶，我是看今天天气不错，我想去给大妈和爹上个坟，顺便把康康带上去祭拜他们二老。应该的，应该的。可是别累着自己，让薛妈跟你一块儿去，顺便帮你抱抱康康。哎呀，不用了，薛妈还有家务事要忙吗？我一个人去就可以了。嗯，那就让小童带你们去。哎呀，不用，就我们母子两个，不用麻烦了吗？不行，康康感冒才刚好，要再病了可就麻烦了。我可以照顾好他的。不行，我可不能让我的曾孙子再生病了，就带小童一块儿去吧。啊，好，我知道了。好啊，嗯。我要在这多待会儿，你先下山等我吧，啊！是二小姐。不能跟自己的亲爸爸相认，这个孩子没有父亲照顾，真的很可怜。我希望爹和大妈能够保佑康康，他平平安安的长大，一生顺遂。有什么事不能在学校里说呀？嗯，我们进屋说吧。哎呦，你看我粗心大意的，别把孩子冻着了。来，哎。
现在可以说了吧？我要是说了，你能不能帮我保守这个秘密啊？当然。呃，我是偷偷离开苏家的，而且。再也不会回去了。你跟那个苏家到底什么关系啊？你怎么这么不小心呢、啊？叫你载个人出去，都把人给载丢了。我也是照着二小姐的吩咐做事的，哪晓得她会自己走掉啊？哎，都这么老半天了，人都不知道走多远了。哎，老夫人，老夫人。二小姐留的信，快，我看看。哎，哎，哎，奶奶，原谅我在此不告而别，但这是我唯一能做的。面粉厂在俊杰的努力下经营的有声有色，只有继续，没有换人的道理。而我是嫁出去的女儿，又是带着孩子的寡妇，由我接掌面粉厂，只会烙人画饼，有碍苏家的名声。我不能接手面粉厂。但又不愿意惹奶奶生气，只有出此下策，希望奶奶能谅解。哎呀，这孩子怎么这么傻呢？一个人，一个人带着孩子出去，以后日子怎么过呀？去，告诉老金，无论如何要把二小姐给我找回来，快去！是，老夫人。原来你是苏伯庸的女儿，你也知道我爸爸？当然了，大发面粉厂的老板，上海商界的红人，大名鼎鼎的传奇人物，谁不知道？我就是没想到，你竟然是他的女儿。那你觉得苏伯庸的女儿应该是什么样？嗯，起码是时髦，出风头，前呼后拥。反正。不是你现在这个朴素的样子，你可隐藏的真好，完全看不出你是个豪门千金啊！我也从来没有当自己是豪门千金啊！好，好，好，不管什么千金不千金的，我也不会问你为什么改名换姓的躲着苏家。但是我觉得，苏家的人还是很关心你的。你既然回去，怎么又出走了呢？我问你，咱们俩是不是好朋友？那还用说吗？你信得过我才来找我的，对吗？我现在能够相信的，也只有你了。有苦。别一个人往肚子里吞，有什么尽管说出来，我会帮你的。说来话长，我自己都不敢相信，我曾经嫁过两次。我都听到了，看来这丫头还算识趣。雨涵走了，再不会回来了。这是天大的好事，我们应该庆祝才是。你哭丧着脸干嘛呀？是我把他逼走的，我对不起他。我对不起他。走到这一步，我只有带着康康离开，才是解决问题最好的办法。你怎么那么傻呀？一次两次的牺牲自己的幸福，去成全别人，因为雨桐不能没有方俊杰啊。而我，你可以说
你以为你自己是谁啊？你把你自己想得太伟大了，你自认为这是最好的安排。你想过方俊杰的感受吗？你想过你自己吗？你甚至，你甚至想过那个苏雨桐的幸福吗？我之所以做这样的决定，完全是为了雨桐。原本，我也想把一切全盘托出，但是我知道雨桐的身体，她经不起任何刺激。那我怎么能那么自私呢？我只顾着我自己的感受，而不管他的死活吗？那方俊杰呢？他就该受你的摆布吗？他不爱那个苏雨桐，你让了他还是不爱那个苏雨桐，这有什么用啊？所以我选择离开啊！我选择离开，说不定俊杰终有一天会把我忘记。接受雨桐的，多久？三年、五年、十年，还是二十年？如果爱一个人那么容易的话，你为什么不能接受那个萧剑呢？这是两码事，就是一样，其实就是失与受的差别。萧剑强迫你爱他，你强迫方俊杰爱苏雨桐，不是吗？雨涵。如果你们两个是真心相爱，为什么不能坦然面对自己，告诉方俊杰真相？你别再折磨他了，好吗？然后呢？然后我和俊杰两个人不顾一切远走高飞，这样有意义吗？从雨桐为俊杰挡那颗子弹开始，我就知道了，他注定，他注定挡在我和俊杰之间。就算我们走到天涯海角，他都如影随形的跟着我们。你是在作践自己？你是在逃避？不是，真的不是。因为你不会明白，如果说雨桐，他是个路人，我可以不管他。我们是姐妹啊，他是俊杰的救命恩人，我们之间有太多剪不断的牵连。说什么好呢？如果说你好，你就是心太善良；说不好呢，你还是在逃避。俊杰也不是一个铁石心肠的人。只要雨桐，他一天找不到好的归宿，我们两个永远不会幸福。我们就算走到一块儿了，又有什么意义？那你应该做的就是帮雨桐找到真正的归宿，而不是牺牲掉你自己的幸福。我做了，我现在这么做，就是给他找到最好的归宿。你要真的那么想得开，为什么要不告而别？你根本就不是真心要把方俊杰拱手相让，你是不敢面对他迎娶别人，更害怕你自己改变心意，所以你才非走不可。对不起啊，我这个人直性子，说话有伤害到你的地方，你别往心里去。没有，没有说错，都对。我知道，如果我留在苏家的话。终有一天我会动心的。到时候的苏家，又是鸡飞狗跳，伤了我们三个人不算，奶奶也会非常为难。我是不忍心，我不忍心，所以只能走。这是唯一的出路。为了你善良的愿望。你让康康失去父爱，人本来就有很多的无奈，不是吗？你自己承受也就罢了，可康康现在还是个孩子，不应该承受这些的。我，康康。睡醒啦，康康，真乖
。哎，打扰您了，我是苏家的管家，请问一下，苏老师回来了吗？苏老师不是已经让你们接走了吗？你怎么反来问我啊？苏老师突然不告而别，我们老夫人都快疾病了。您要是知道他的消息，麻烦您通知我一声。通知你有钱吗？哎呀，这孩子。钱有钱能使鬼推磨，何况是人呢？哎，你有本事把人找回来，少不了你的好处。这可是你说的，<笑>我告辞了。哎，哎，花布啊，哎。红薯啊，师傅，哎，给我来三个红薯。嗯，好好好，好嘞。挑热点的。好。嚯，呀，嚯，这个热。来来，给您钱。哎，好。好再来啊。好嘞。请等一下、啊，你干什么？丁老师，一个人吃得了这么多红薯吗？关你什么事？你给我出去，出去！喂，你干什么？抢劫啊？苏雨涵从苏家跑了，有人看见他来你这儿住了，是吗？那我怎么没看到啊？你啊，少装蒜啊！我已经打听过了，你和苏雨涵是好朋友，她如果离家出走的话，肯定是来你这儿住。喂，让开，要不然我对你不客气啊！我说没有就没有，你想怎样？你说没有是吧？那你敢不敢让我搜啊？啊！行啊，如果你要是搜不到的话，我就告你抢劫，图谋不轨，你敢不敢？怎么样？要不要保长过来作证，顺便把警察一块儿带来？嗯，你啊，别用警察来吓唬我啊！我告诉你，苏家的人现在都已经报警找人了。你要是不想吃官司的话，就别躺着浑水，赶快把人交出来，省事。哼，我没做什么亏心事，我怕什么呀？倒是你，你如果再敢胡来。这吃官司的可是你。万一要是我找不到人，岂不是自找麻烦？有没有人，你心里有数。到时候，别怪我没提醒你。看来我们不能在这住了，迟早会给你带来麻烦的。那你有什么打算？天无绝人之路嘛，自会想到办法的啊。可是你一个人带着孩子，不能瞎闯。哦，对了，我听一个老师说，松江小学在招老师，你不妨去看一下，是吗？嗯出来吧，啊，小心点啊！我可真不想让你走，可是又不得不让你走。这次真的谢谢你能帮我，我会永远记住你这个朋友。既然是朋友。干嘛说那么见外的话？好，不说了，不说了，好吗？哎，对了，你拿着这个，嗯，给，这是这个月的房租，麻烦你帮我交给红婶他们。嗯，啊，还有，你放心吧
，我会帮你保守这个秘密的。”我说道：“一定做到。”嗯，谢谢你。板车，哎，师傅，哎，麻烦你送他去松江。嗯，好，上车吧。谢谢啊。哎，丁倩，上车。哎，丁倩，这天不能让你没事的。到了那边，给我捎个信儿。我知道，人生地不熟的，有什么困难，赶紧给我打电话，我会去帮你的。我会的。你也要保重。嗯，保重。上车吧。再见。太太家住松江啊？啊，不是。去拜访亲戚？嗯、不是。那是去玩了。松江有什么好玩的？嗯、有话快说，别吞吞吐吐的。方总，您您您怎么回来了？我忘了拿拟好的合约，所以回来取。好。最近厂里有什么事吗？厂里没什么事，倒是家里。家里怎么了？呃，这是私事，不知道方不方便说啊？你就说、啊。是，事情是这样的：二小姐带着小少爷，一声不响的就走了。师傅，你是不是走错路了？师傅，师傅，师傅，师傅，你停车呀！师傅，哎，师傅，你停车呀！这是哪儿？你是不是走错路了？啊！钱拿来！我快点！我给你钱！你别伤了孩子好不好？快点！就这么点儿！就这么点儿！啊！啊！你到底干嘛？我没钱，那我就要人！你别啊！啊！啊！不哭不哭啊，不哭啊，哎，乖乖，啊，不哭不哭啊。
我带你过去。身上还带着枪是吧？你放心，我不是坏人，我是医生。带着枪是因为世道不太平，防身用的，刚刚正巧派上用场。哦，谢谢你啊，宝贝儿。哎呦，怎么那么烫啊？发烧了，等到旅店我帮他看看。您是掌柜吗？啊，是的，要两间房。好，这边请。哭久了，喉咙有些发炎，引起了发烧。啊，那要不要紧啊？我开些消炎药和退烧药，一天吃三次，应该很快就会好了。哦，哎呀，宝宝太好了，你很快就没事了啊！宝宝太好了，哎，好，呃，对了，您的药费和诊金我给您。是不是掉在树林了？应该是吧。拿这个底吧。哎，收起来，收起来。出门在外，总有遇到困难的时候，算是做义人吧。这怎么好意思啊？哎，没什么，举手之劳。还没请教您尊姓大名呢。呃，我叫罗浩然。啊，太太怎么称呼？我姓苏，苏雨涵。哦，苏小姐，你真幸运，医院要我下乡做义诊，正好路过那儿
，听到英儿的哭声，就赶快过去了。哦，多亏您及时赶到呢，否则我们母子两个今天真的不知道会怎么样。罗医生，真的谢谢你啊！别谢我，救你的人不是我。小花，你真不错呀，这么小就懂得保护妈妈了。嗯、大小姐，啊，回头照方子把药配好了，我就给您送过来。不用了，我不需要。留着自己用吧。那，呃，那我就先走了。哎，等等，大小姐，您还有什么吩咐？我问你，这两天方总有没有打电话回厂里？方总回来过，您不知道吗？什么时候？呃，昨天啊。有什么事吗？他忘了带准备好的合同，回来拿。那，他什么时候再回来？呃，这个方总没交代，我估计比预计的时间要晚个两三天。那他还有没有交代别的事？没有。哦，对了，我告诉方总，二小姐离家出走的事，方总听了很着急，哈，我还以为他会回家看看，结果没想到他居然没回来。哎，这就怪了。我听说方总以前喜欢二小姐，是不是、啊？我问你，方总，你跟我说这些干什么？简直莫名其妙。想问一下，昨天跟我一起来的那位罗医生，他住几号房啊？哦，他一大早就走了。走了？嗯。对了，他留了封信给你，给。哦，谢谢啊。苏以涵女士，出门在外，没钱寸步难行，两百块钱足以暂时应付不时之需。康康的身体尚弱，天气寒冷。需要注意保暖及营养，咱们后会有期。素梅平生的，我说什么好？孩子啊，我们遇上贵人了，知道吗？将来要是有机会遇上这位罗医生，一定要好好报答人家。快点，快点，快点，走，快进去，快点，快进去。以前你教过说，是啊，除了数学外，历史、语文、地理，各个科目我都可以教的。高年级的课程可是不轻松啊。校长，我相信我可以胜任这份工作。教育乃百年大计，不是随便说说就可以的。校长您放心，我一定会用心的工作，全力以赴，绝对不会误人子弟的。苏小姐，我相信你的教学能力和热忱。但是我们学校目前正处于非常时期，经费不足，学生多，老师少，老师要负担的工作量很大很大，会非常辛苦的。我不怕辛苦啊，校长，请您给我一次机会好吗？我真的
，我真的非常非常需要这份工作。这样吧，你留个联络地址，回去等通知吧。嗯、呃，校长，我只想请问您，您到底录不录用我？宋小姐，刚才学校的情况我都跟你说了，学校要求老师呢留校的时间会很长，这有孩子的恐怕不能胜任，所以……我了解，我了解。呃，呃校长，谢谢你，给您添麻烦了。哎、哦，我走了。你这伤口发炎了，等会儿啊给你消消毒，要记住啊，三天内别让伤口碰到水，这样很快就会好了啊。谢谢医生。<笑>记得要先消毒啊！好，苏小姐，苏小姐，哎，罗医生，你怎么在这儿啊？我来参加联合义诊，号称有十个医生，其实啊，只有我一个。啊？因为这地方上缺医生，一个人要当十个用。虽然我的专业是外科，但一般疑难杂症我全包了，所以叫联合义诊。呃，这外科是我，内科、儿科也是我，妇产科嘛。必要的时候恐怕也是我，罗医生，那你真是能干呐！哎，举手之劳罢了。哦，对了，这个，上次你不是给我两百块钱吗？我用了一些，这是剩下的，我先还给你吧。哎，收着吧。是人都得吃喝，更何况你带着个孩子，到哪儿不得用钱呀？呃，可是这些钱真的太多了，我我可不能。苏小姐。虽然我们是萍水相逢，但也是有缘。这点钱不用放在心上。罗医生，真的谢谢你。等我找到工作，我马上就把钱还给你。到时候你可不能不收啊。那当然，等你有钱的时候再还我吧。呃，我这连本带息……对啊，连本带息一共是多少钱呢？这个嘛。等你还我的时候，随行就是吧。哦，好，随行就是。哎，你到这儿来做什么？呃，我。老罗。给你介绍一下，我老同学梅国栋。我们刚见过。哎，你们认识啊？啊，苏小姐来我们这儿应征老师的。哦，难怪，你说马上就要工作了。嗯，我没有被录取。为什么？啊，苏小姐资历够，教学素养也好，只可惜不适合在我们这儿工作。哎，老梅，不是我说你。老师手重视教学能力，苏小姐是个人才，你却往外推。我对苏小姐本人是没有什么意见，只是苏小姐带着这么小的一个孩子，我是担心她不能安心的教书啊。我可以请个保姆，保姆给我带孩子，不会影响工作的。呃，不会的。老师的待遇本来就不高，你还要请个保姆，你的生活怎么应付得了啊？我白天让保姆带，晚上我自己带嘛。再说我这个人花费很少的，校长你不用担心的。这个嘛，呃呃，老梅啊，不瞒你说，苏小姐欠了我一点钱，请务必看在老同学的面子上，给她一份工作，要不然我那些欠款可就要变呆账了。你呀、啊、你呀、啊，呃，那好吧，苏小姐。你什么时候能来上班、啊？明天，明天就可以的。那就这么说定了。嗯，呃，明天暂时不可以，因为
，我还没有找到住的地方。你要租房子？哎，我家对门有房子要租啊。是吗？呃，那太好了。呃，等等，呃，等我给学生看完诊，咱们一块儿过去看看啊。好，呃，我先去忙。哎，罗医生，谢谢你啊。开些消炎药和退烧药，一天吃三次，应该很快就会好了。今天真是谢谢你了。啊，没什么，举手之劳。还没有请教您尊姓大名呢。啊，我叫罗浩然。哦，康康。<笑>有嫂子帮忙照顾康康，苏老师就可以安心上课了。<笑>是啊。谢谢，谢谢。这两天，我见到了人性中最黑暗和最光明的一面。这一切都是因为罗医生，他的及时出现不但救了我，还帮我和康康找到了活路。他是我们母子的贵人，这份恩情终生难忘。等我有能力了，一定要好好的报答他。眼下的当务之急。是尽快建立起我和康康的新生活。不知道俊杰现在怎么样了？俊杰，对不起，我骗了你。哟，方先生，您回来了。去吗？哎，俊杰。你可回来了，这一路上还顺利吧？啊，一切按计划进行，没有耽误。哦，接到你的电话，我就让薛妈准备你最爱吃的东西，一会儿就开饭了啊。奶奶，先不急着吃饭，我有些话想跟你说。啊，嗨，有什么话吃完饭再说嘛？啊，如果我现在不说。我怕我以后没勇气说了。哎，有什么话你就说吧，奶奶。我很感激您这么多年来的照顾，让失去亲人的我重新感受到了家的温暖。孩子，你要说的，就是这个呀。奶奶，这些都是我这一次拿下的订单。哎呦，成绩不错嘛！看来你这个总经理做的事游刃有余呀、啊。恐怕我以后不能再为大发效力了。这是为什么？呃，这这厂里有人说你闲话，你告诉奶奶，奶奶会为你做主的。奶奶啊，跟其他人无关，这是我自己的决定。嗯，那是为什么呢？为什么要说这种话呢？现在阶段性的任务已经完成了，也是我功成身退的时候了，所以我决定离开。我想回去报社。重新实现我的理想。奶奶不懂什么阶段性的任务，奶奶只知道，这个总经理非你不可，打发面粉厂也非你不可。以华副总的历练，他足以担当大任的。华安虽然是我远房亲戚，可是，可是我从来没有考虑过让他接班。就算你不为面粉厂
，你也不为苏家，替雨桐想想好不好？他从来没有考虑过别人，他一心想嫁的就是你，是不是？啊！让他走。你说什么呢？他走了，大发面粉厂。面粉厂算什么？雨涵走了，他的心也跟着走了。你这孩子，奶奶，别再自欺欺人了。俊杰为什么要留在我们苏家？他就是为了等雨涵。现在雨涵已经结婚生子，他根本没有希望了，留下来干什么呢？你这么说，是非要逼他走了？留得住他的人，留不住他的心。想走就让他走吧，我们不欠他这人情。谢谢。方金杰，你给我站住！听见没有？你给我站住！方金杰，你不要叫他！你再叫他！我就死给你看！雨桐，雨桐，你别吓我一跳呀！雨桐，怎么回事啊？啊，雨桐，啊，来人呐！雨桐，来人呐！老夫人吗？快快，快送大小姐去医院！快呀，快呀！方俊杰，你不能再优柔寡断了。妇人之仁，只会害雨桐越陷越深。你不能动摇，你必须要狠下心。不能有事啊！菩萨保佑，菩萨保佑！真是欺人太甚了，把雨桐害成这个样子，差点把命都搭上，竟然要把雨桐给甩了！怪不得雨涵会跟别的男人走，还跟别的男人生孩子，这就是报应！哎呀，你就少说两句吧，还不够烦的。一个家里卖面的，要不是搭上雨桐和雨涵，能混成今天这个样子，能当总经理吗？说走就走，忘恩负义，还把雨桐气成这个样子。行了，少说两句吧。我是不甘心，雨桐要是有个三长两短，我跟他没完。你，你非要把我气死才行吗？啊！老夫人，老夫人，给他打电话了吗？打了，二太太。他怎么说？方先生说他不是医生，来了也没用，只会让雨桐小姐更生气。竟然把自己撇得一干二净，姓方的，我咒你下十八层地狱，不得好死！给我闭嘴！妈，他把雨桐气成这个样子，我骂他几句都不行吗？这是医院，你泼妇骂街，你自己不要脸就算了，你把我们苏家的脸往哪儿搁？我在替我的雨桐打抱不平。行了，什么都不要说了，我已经让华安去把俊杰找回来了。听听他怎么说。医生，医生，雨桐怎么样啊？明天天亮之前，是危险期，挺过去就没事了。挺不过去，会怎么样？那就很难说了。啊！雨桐，我的女儿。郑玉，俊杰，有什么事吗？呃，我想去你家住两天，可以吗？好、啊，没问题。这个多了不少、嗯。好的。哎，怎么了？啊，好，见面再说。我现在就过去找你。嗯，好
，方先生。薛妈，我要走了，麻烦你帮我跟老夫人说一声。方先生，您就这么走了吗？该说的我都已经说了，老夫人应该明白。方先生，请原谅我说几句我不该说的话。没错，玉通小姐是爱耍脾气，但她对您的好，连我们这些做下人的都看在眼里。眼下，她正在生死关头，您能不能去看看她再走？薛妈，感情的事你不明白的。是，我是不明白你们年轻人那一套，但我知道，雨桐小姐身体虚，再加上替你挨了一枪，才落下今天这病根的。方先生，从您到我们府当家庭教师起，我就知道您是好人，您不会丢下雨桐小姐不管的，对不对，方先生？方总。幸好您还在，大小姐情况危险，姨婆让您赶紧过去一趟。怎么回事？您去了就知道了。这，我又不是医生，我去了也帮不上忙啊。哎呀，算我求您了，方总，姨婆岁数那么大了，万一急出个好歹来，那那您就成了苏家的大罪人了。啊？哎呀，熊妈，给，哎，车在外面等着，我们赶紧走啊。谢弟，终于醒了，孩子，你以后不能这样，会把妈妈吓坏的，不能这么任性，听见没？为什么要救我？为什么不让我死了算？傻孩子，你是我们苏家的子孙，奶奶怎么能见死不救呢？啊，是啊，是啊，我们保护你还来不及呢，怎么会不救你呢？看你说的傻话。我连做人的尊严都没有了，我还活着干嘛？谁让你们救我？让我死！让我孩子，玉通，玉通，玉通，玉通，他不爱我，他不要我，是我自作多情。好孩子，好孩子，奶奶以后一定不让你再受委屈了。雨桐，别过来
我死了，你就可以解脱了，不好吗？于彤，别冲动，先下来，有话好好说，好吗？来，来，说什么？大半年了，你终于愿意听我说话了。不管我多么爱你，你眼里根本就没有我。哪怕我为你挨了一枪，也换不来你对我的爱。雨涵才是你的最爱，即使她和别人生了孩子，你都不在乎。不会对雨涵死心的，只要有他在，我们就不会有未来。我和雨涵已经过去了，不管有没有你，我跟他都已经回不到以前了。真的？那你会像爱雨涵一样爱我吗？会像爱他一样爱我吗？我为了爱你，连做人的尊严都不顾，还是得不到你的爱。我只要一点点就好，一点点就好。难道这一点你都不肯给吗？啊！雨桐，你听我说，你不要再说了。我知道了。啊！你放开我！你让我死！你让我死！你这样！雨桐，你放开我！雨桐，让我死！让我死！雨桐，让我死！雨桐，我答应你，我不离开苏家了。你可是大忙人啊，怎么今天有空啊？我是来辞行的。啊，你要走吧？去哪儿啊？呃，医院派我驻守湖南分院，过几天就得走马上任了。好事啊，来，坐坐坐。老罗，你来给我们学校义诊，咱们老同学好不容易才聚到一块儿。现如今，你这一走。不知道何年何月才能相见，别婆婆妈妈的，哎，天下哪有不散的筵席啊？倒是咱们以后啊，要各自保重啊。哎，老罗，趁你现在还没走，到家里吃个便饭吧，我得给你践行啊。当然了，你不邀请我也会开口。哎，嫂子做的黄酒鸡啊，真是令人口齿留香，回味无穷啊。现在我这一走啊。真不知道何年何月才能再吃到。看来这个黄酒鸡啊，比我这个老同学更值得你怀念啊！哎，择日不如撞日，我看就今天晚上吧，顺便把苏老师也叫过来，一起聚聚。哎，当时我还不相信，没想到你老罗呀，还真成了大医生啊！来，康康，吃个肉丸子啊！哎，张嘴，来，康。我吃一个啊！哎，来，康康，来，妈妈，妈妈喂你啊。呃，来，我来抱吧。不用了。哎，来，康康
让妈妈好好吃口饭。不用。哎呀，你快吃吧，我喜欢看看肉，多抱一下。哎，好。哎，佛猜啊，我这一去啊，不知道何年何月才能抱得康康啊。<笑>你这家伙还真不是一般婆婆妈妈啊。咱们大家伙聚在一块儿吃顿饭，真是不容易。我看，咱们照几张照片吧。啊，哎哎，等着啊，我拿相机。你快点啊！哎，哎，靠拢点啊，开了啊！哎，笑一笑，笑一笑，来了啊！哎，你们拍一张，你们拍一张啊啊！郭栋啊，多拍几张啊！哎，你们俩靠近点，来，看看看这儿，看这儿啊！哎。我说呢，我总觉得苏老师像一个人。我现在想起来了，相宜啊，太像相宜了。你说呢？嗯，苏老师第一次来面试的时候啊，我就觉得特别像。老罗，像不像啊？嗯、啊，是有点像。哼。哎，快拍，快拍啊！哦，看看，看这儿，看那儿，看那儿，看那儿。哎呀！<笑>真像全家福啊！嗯，是很像全家福啊！啊，我哪有这个福气？哎，老罗啊，我有个小提议啊，既然你这么喜欢康康，康康也这么喜欢你，干脆收康康做干儿子吧，如何？哎呀，康康，嗯，没有这个福气的。哎，家里有红包袋吗？过来一个。哎，家里还有吗？有有有，你等着啊。哦，好，来。妈妈哎呦，小康康，哎、你呀、啊。以后有个干爸爸了，知道吗？来了来了，高兴啊！老罗，来看看，这是干爸给你的见面礼，快收着。<笑>说谢谢，说谢谢干爸。哎，没什么，没什么，这是小礼。明天呀、啊，干爸就带康康上街去买玩具，好不好啊？啊，好不好啊，康康？康康啊、你说好，你看他只认钱、啊。<笑>老罗。快走啊！好好好，啊、罗大哥，罗大哥，外面天气冷，这条围巾送给你。这段时间，谢谢你对康康的照顾。康康游冷有热，都是找你，而且你还说康康做了干儿子。我知道你要走了，也不知道该送什么礼物给你。这条围巾是我自己亲手织的，礼轻情意重嘛。希望你能够笑纳。谢谢你，不过我不能收。为什么？是因为不喜欢吗？这条围巾织得很漂亮，我很喜欢。不过我想，这是你要织给别人的礼物，我要是收下，你不就得另外想其他的办法了吗？你放心好了，这条围巾啊，是我打发时间的时候啊，织给自己的。你瞧，这是白色的，男女都能戴。你就笑纳吧。那我就不客气了，谢谢你。应该的。我来吧马戏表演好不好看？太精彩了，康康还是第一次看呢，是吧，康康？马戏团里有好多小动物，对不对呀，康康？啊啊，累了。哎，有冰糖葫芦。哟，康康，你看有冰糖葫芦啊？咱们看看去。爸爸买给你吃啊，吃哪个好呢？哎，吃这个。哎，好。好。咦，这是什么呀？爸爸，康，这是糖葫芦。爸爸，糖葫芦你想吃吗？再来一个。好甜啊！好甜呐、啊！最爱吃冰糖葫芦了。康康想不想吃啊
亲耳听到康康叫这个男人爸爸的，错不了。可是，可是雨涵说她丈夫死了，那你确信啊？那她为什么要诅咒自己的丈夫？这也许是人夫妻吵架，不方便对外人说，瞎编个理由呗。哎，再说你知道我的，我从来都是实事求是，从来不说瞎话的。呃，这个我知道，我没有说不相信你。对不起。嗨，能不能陪我出去走走？好啊，走。嗯，俊杰，你不能再喝了啊！给我，你已经喝醉了。我没喝醉，我很清醒。就给我，你喝醉了，给我，慢点，你看看你，还说没醉，站都站不稳。走，走，我送你回去。我不回去，你走。俊杰，要走你自己走。别等了，去睡吧。姑爷他不会有事的。或许他和别人在应酬，脱不开身啊。我刚已经问过华副总，今晚厂里根本就没有应酬。哎，华副总也不在他身边，有些事情他也不知道吗？不可能。喂，请问找哪位啊？我找你们大小姐。哦，稍等一下，大小姐，你的电话。你好，我是苏雨桐，你哪位？我是郑玉，是这样的，俊杰，他喝醉了，这么晚了，我也找不到车，你能不能派车来接他一下？他人在哪儿？大小姐。等一下，让我进去吧。里面都是些买醉的男人，有失你大小姐的身份。不用了，你在这等我就好了。哎，大小姐，谢谢，来来来，欢迎光临啊！干了，干了，心里高兴。好，来来来，先干一个。来来来，干干干。没事吧？嗯，没事。你干什么？嗯，长得长得不错吧？坐，陪大哥喝一杯去。走开！哎，你敢推我大哥？哎，走走，陪大哥喝一杯去。大哥，还以为你有多大能耐呢，连个小妞都搞不定啊！哎，走，放开我，放开我！这，姐姐，姐姐，大哥喝一杯。哎呀，救命！走吧，姐姐。走。哎呦，我操！
报警了。小心点儿，嗯，哎，慢点啊，小心，哎，你下去吧。好的，大小姐。不舒服，啊？都怪我不好，你是为了我才跟人家打架的。你来干什么？你来干什么？你走，走，走啊！你为什么要这样对我呀？我为了你，连命都可以不要，你为什么老是这样对我？我不要再见到你！不要，我不要，不要见到你！你走。行，你有什么了不起的？走就走。我什么都没有了，活着还有什么意思？我死了算了，我要死，死了算了，死了算了。活着有什么意思？没意思，没有没意思。俊杰，你别这样，你死了我怎么办呀？你放心，就算全世界的人都离开你了，还有我，我永远不会离开你的。你们都是骗人的！我不要你们可怜我，不要可怜我！你看着我，你看着我！你的命是我给的，我要你活下去，你听见了吗？你给我好好的活着，因为这是你欠。玉涵，玉涵，玉涵，俊杰，俊杰，放开我！俊杰，俊杰，放开！昨天晚上发生了什么事啊？
昨天你喝了很多酒，跟人打起来了。然后呢？俊杰，我们已经是名副其实的夫妻了。你放心，我会做一个好妻子，给你生一个孩子。照顾好你的生活，俊杰，我我还会别说了，对不起，我不是有意的，我要赶着上班，要不然来不及了。今天又有什么大新闻啊？报纸在那儿，自己看吧。好。哎，看看。喂，你又吃土豆啊？嗨，我就爱吃土豆。哎，这大发面粉厂的接班人，长得挺帅的嘛。是吗？是吗？嗯。我看看。哦。原来他姓方，是苏家的上门女婿。啊！哎呀妈！嗯，我看看。哎呦，这女的长得也挺漂亮。嘿，姓方的真是上辈子修来的福分呢。怎么是羡慕还是嫉妒啊？哎呀，攀上豪门，享尽艳福，一辈子不用奋斗，谁不想啊？可惜啊，长得没人家帅，想都别想。哎，这报上写的这女的叫苏雨桐。哎，苏老师啊，他是不是你的亲戚、啊啊？不是的，我怎么可能有那么阔绰的豪门亲戚呢？不是的，哦、就是豪门千金和穷教员八竿子打不着。卢老师，你怎么会把这两个人联系在一起啊？这不是巧吗？你看苏雨桐、苏雨涵，只差一个字。哎呦，别看只差一个字，这命可就差远喽。嗯。这不是你所希望的吗？你哭什么？你哭什么？你难过什么呀？你应该祝福雨桐才是，你应该为他感到高兴才是。你哭什么？乖呀、啊，嗯，康康很乖，哦，是吗？嗯、哦，他呀，真是个好奇宝宝，趁我不注意，拿了我一包面粉或水，说是要包包子，弄得自己啊满头满脸都是面粉，这不刚洗干净吗？是吗？康康，你怎么那么顽皮啊？妈妈是怎么跟你说的？康康想做包子给大伯大妈吃，你听听，你听听。不过小孩子顽皮点好
，否则大人才要担心呢。康康，妈妈不跟你说了吗？你要乖，要听话，不能让大妈累着，知道吗？大妈累了，康康给大妈捶捶背。<笑>是啊，是啊。哎，只要我一说累了，他就使劲的给我捶肩、捶背。你说怎么能不招人疼呢？嗯、是不是？妈妈，我帮你拿菜，拿得动吗？拿得动，拿得动啊！那小心点啊！小心点啊！走走,走，好好好,好。哦，对了，嫂子，今天啊，我领薪水了。这个呢，是康康这个月的保姆费，你拿着。不，这个钱啊，我不拿了。你多留些钱在身上，将来会用得着。将来？将来？怎么回事啊？上面有公文说，日本人蠢蠢欲动。哦，你梅大哥去城里开会，就是去讨论对策了。哦，怪不得，怪不得这两个星期啊，梅大哥老是往城里跑。原来是这么回事。哎，记住啊，千万别说出去，免得人心浮动。哎，你一个人带着孩子。必须要让你有个心理准备，嫂子，谢谢你，谢谢你先通知我。但这事情啊，一码归一码，所以这保姆费你还得拿着。不拿了，四年了，康康在我们身边，也给我们夫妻带来了很多的快乐。现在不拿，以后也不拿了。你还是把钱存起来，康康以后啊，用钱的地方多着呢。嫂子，你跟梅大哥都是好人。等我以后有能力了，我真的要好好报答你。哎呀，谈什么报答不报答的？咱们呢，就是有缘啊。